बिसमीम हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और इस वीडियो में हम मो नॉर्मल इक्वेशन मेथड से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन क्या है इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है किस तरह से हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नॉर्मल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं और एक लाइव एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी में आठ से दस मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं जनरली नॉर्मल इक्वेशन आर यूज टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अनोन क्वान्टिटीज बाई यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड हेंस दैट नॉलेज वी कैन यूज टू डिटरमाइन हियर फॉर फाइंडिंग द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अब यहाँ पर हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नॉर्मल इक्वेशन मेथड से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स पहले देखेंगे सबसे पहले दी गई ऑब्जर्व क्वान्टिटीज़ को लिखना है विद द हेल्प ऑफ वेट्स जितने भी क्वांटिटीज़ दिए हुए होते हैं प्रॉब्लम में वेट्स के सहित वहाँ पे लिखना है उसके बाद में कंडीशन राइट द कंडीशन इक्वेशन फॉर गिवन फिगर वेदर इट इज़ हॉरिजॉन और वेदर इट इज़ ट्रायंगल तो यहाँ पे कंडीशन इक्वेशन लिखना है अगर यहाँ पे हॉरिजॉन होगा हॉरिजॉन का मतलब होता है सर्कल और सर्कल की कंडीशन क्या होती है ऑल द इंक्लूड एंगल्स फॉर द हॉरिजॉन That is the summation of all the included angles for horizon is equal to 360 degree, and for triangle is it is 180 degree. यहाँ पे हमने consider किया है triangle के लिए तो summation पूरी कितनी होगी 180 degree होगी. Let's see. उसी का मतलब क्या होता है? Angle C is equal to 180 degree minus A plus B. यहाँ पे A, B, C जो भी given given में दिया रहता है उसको वहाँ पे लिखना है अब यहाँ पे अगर थ्री अननोन्स दिए होंगे जैसे कि ए बी सी ए थ्री अननोन्स है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा पहले कन्वर्ट टू में करना पड़ेगा तो इफ थ्री अननोन्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू टू अननोन्स लेट्स सी ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू वाई देन सी बिकम्स वन एटी माइनस ए प्लस बी देन कन्वर्ट इट इन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सी यहाँ पे थ्री क्वान्टिटीज दी हुई थी ए बी सी सी को कन्वर्ट करना है ए प्लस बी में तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस वन एटी सॉरी वन एटी माइनस सी होगा तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री और जो भी वेटेज दिए हैं जैसे है वैसे लिख के लेना है जैसे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री अब स्टेप टू में क्या करना है ऊपर जितने भी थ्री इक्वेशंस हैं थ्री इक्वेशन जितने भी हैं उन थ्री इक्वेशन को इस्तेमाल करके नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए पहले डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी डिटरमाइन करेंगे तो ए के लिए दो इक्वेशन कंसिडर करेंगे याद रखें यहाँ पर जिस इक्वेशन में ए है वही इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में ए है सेकंड में नहीं है और थर्ड में है तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए के लिए कंसीडर करेंगे तो अब यहाँ पे याद रखें जब वेट दिया होता है और नॉर्मल इक्वेशन हमें जब फाइंड आउट करना होता है तो वेट और कोईफिशेंट ऑफ दैट अनोन क्वान्टिटी हमें मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू रहेगी उससे हमें फाइंड आउट करना है फॉर एग्जाम्पल ए इक्वेशन वन में ए का कोई इफिशेंट है वन और डब्ल्यू वन ए वेट है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वन इन टू डब्ल्यू वन और जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो इस तरह से हम क्या किया हमने क्या किया इक्वेशन वन को डब्ल्यू वन इंटू वन से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन थ्री को भी डब्ल्यू थ्री अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ ए वन ही है तो वन इंटू डब्ल्यू थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डब्ल्यू वन इंटू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इंटू एक्स इक्वेशन फोर हो गया और इक्वेशन थ्री को मल्टीप्लाई किया हमने डब्ल्यू थ्री इंटू ए प्लस डब्ल्यू थ्री इंटू बी इज इक्वल इक्वल टू वन एटी माइनस सी इंटू डब्ल्यू थ्री जैसे थे वैसे वहाँ पे लिख दिया अब ये जो भी इक्वेशन से उसको नंबर दे दिया इक्वेशन फोर इक्वेशन फाइव सिमिलरली नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी के लिए हम डिटरमाइन करेंगे तो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड और थर्ड कंसीडर करेंगे क्योंकि सेकंड और थर्ड में बी इक्वेशन पी का बी क्वांटिटी है तो हम इक्वेशन फॉर बी के लिए इक्वेशन टू को हम डब्ल्यू टू से मल्टीप्लाई करेंगे 
ओके एंड इक्वेशन थ्री को भी थ्री को डब्ल्यू थ्री और एंड क्वेशन ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटीज यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी तो इक्वेशन सेवन और इक्वेशन एट मिल गया तो यहाँ पे जब इक्वेशन मिल जाते हैं जब हम इस इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे अभी इस केस में फोर एंड फाइव को ऐड करना है तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन सिक्स मिलेगा और यहाँ पे सेवन एंड एट को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर नाइन मिलेगा अभी इक्वेशन नंबर सिक्स एंड इक्वेशन नंबर नाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी मिलेगा जब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए एंड बी मिलेगा तो डायरेक्टली हम सी की वैल्यू इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे तो ये था नॉर्मल इक्वेशन मेथड से अननोन क्वांटिटीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसके स्टेप्स थे तो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में पूछा क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन को आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है तीन ऑब्जर्वेशन दिए हैं ए बी सी और वेटेज भी दिए हैं उनके फोर थ्री टू और यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी दिया है तो ट्रायंगल की कंडीशन इक्वेशन क्या होती है समीशन ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी 180 डिग्री तो इसको क्या करेंगे हम इस कंडीशन इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम नॉर्मल इक्वेशन मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट तो जो भी इक्वेशंस दिए हैं सबसे पहले हमने गिवन डाटा में लिख लिया और रिस्पेक्ट टू वेट्स भी लिख दिए अब यहाँ पर क्या करना है हमको तीन क्वांटिटीज दी है तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट क्या करना है तीन क्वांटिटीज को दो क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो सी को ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी दिया है इक्वेशंस लिख लिया यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू वन डिग्री सी की वैल्यू ए प्लस बी के टर्म्स में फाइंड आउट की और ए प्लस बी इज इक्वल टू वन डिग्री फिफ्टी मिनट एट सेकेंड तो ए की वैल्यू जो दी गई थी प्रॉब्लम में वही लिखना है वेट भी वही रहेगा बी की वैल्यू वही लिखना है वेट थ्री और सी की वैल्यू का वेट था टू तो सी को कन्वर्ट किया है ए प्लस बी में तो उसका वेट सेम ही रहेगा ठीक है ये कैसे आया लॉज ऑफ वेट्स आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ए एंड बी आर द अनोन्स है यहाँ पे तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए पहले फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे वेट फोर है और कोफिशेंट ऑफ ए वन है ठीक है सिमिलरली इक्वेशन थ्री में वेट टू है और कोफिशेंट ऑफ ए वन ही है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन वन को नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन वन को फोर इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फोर ए इंटू लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली इक्वेशन थ्री को क्या करना है टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वेशन आएगा ठीक है इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन फोर हमें मिलेगा एज ए सिक्स ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिमिलरली हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पे इक्वेशन टू को थ्री से थ्री इंटू वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन थ्री को टू इंटू वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इक्वेशन बिकम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन अपेयर होते हैं और उनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन फाइव मिल जाएगा तो इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे और बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये सारे वैल्यूज हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमको डायरेक्टली ए की वैल्यू बी की वैल्यू मिल जाएगी और जब ए और बी मिलता है तो सी तो पता ही हमें सी मतलब क्या होता है वन डिग्री माइनस ए प्लस बी तो डायरेक्टली हम सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरह से हम नॉर्मल इक्वेशन मेथड से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो अगर कुछ डाउट्स रहे तो आप कमेंट में मुझे पूछिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए लाइक करिए कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिल्म में रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद